ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் ரிட்டில் டாக்ஸ் சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Hi guys, it's Varni here from Little Talk. So, family is one of the gym in the family. Family is in the gym. So, we have Karthik sir and our wife and our mom. So, welcome. So, how are you doing? I'm great. I'm great. Okay, super. I'm going to tell my mom. So, you've been doing a lot of work in the gym. So, what age are you doing now? I'm doing a lot of work in the gym. Okay. மற்றபடி அந்த ஊட்டி வழிக்காக பண்ணதெல்லாம் வீட்லேயே தான் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சும் ஸ்டெப்ஸ் ஏரியா இறங்குறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் அப்படியே ஸ்டெப் ஏரியா அப்படியே பேக்கில் இறங்குறது அப்படி ஸ்குவாட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இல்லை எந்த ஏஜில் ஆரம்பிச்சிங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது வந்து ஃபிஃப்டி டூவில் தான் ஃபிஃப்டி டூ அப்பா இப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே ஃபிஃப்டி டூவில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நீங்கள் அப்போ ஜிம்மே அந்த ஒர்க் அவுட் அதுக்கே புதுசாக போகிறீங்க ஆமாம் நான் வேறு எங்கேயும் ஜிம்முக்கெலாம் போனது கிடையாது ஒரு ஜிம் வைக்கவே அதனால வந்தேன் சூப்பர் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாங்க கண்டிப்பா எப்படிம்மா எவ்வளோ வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் நான் இது வரலாம் பண்ணதில் வந்து இரநூத்தி பத்து கிலோ பவர் லிஃப்டிங்க அப்பா அதில் வந்து டெட் லிஃப்ட்டு நூறு ஆனால் வந்து நான் இந்த லைனில் வருவேன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாதா தெரியாது அப்போ எப்படி வந்து இங்கே உள்ள எனக்கு முட்டி பெயின் வந்தது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகே அப்போ வந்து டாக்டர் அண்ட போகும்போது சர்ஜரின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நான் அதுக்கு ஓகே சொல்லலை இவரும் இவர் தான் கூப்பிட்டு போயிருந்தார் அதனால் அவரும் வேணாம் நான் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க கூட்டிகிட்டு வந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா வீட்டில் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு அது நல்லா எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சுது அதனால் சரின்ட்டு அதையே கண்டினியூ பண்ணி ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்குள்ளே எனக்கு கொஞ்சம் கால் வலியெல்லாம் சரியாயிடுச்சு ஓகே சூப்பர் அந்த முட்டி வலியெல்லாம் அதுலேருந்து தான் நான் வந்து அந்த எக்ஸசைஸ்க்கு வந்து இப்படி அடாப்ட் ஆனேன்னு சொல்ல அப்படியே ஜிம் போய் மோட்டிவேட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி ஸோ எப்படி அம்மா புஷ் பண்ணி நீங்கள் போங்கம்மா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போலாம் சின்ன பசங்களாம் ஒரு மோட்டிவேஷனோடு போவாங்க அவர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுனாவே வாக்கிங் பண்ணிக்கிறேன்பா போதும் அப்படின்னு சொல்கிற வயசு தான் அது பட் ஐம்பத்தி ஆறு வயசில் அவங்க அதை பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை என்னன்னு சொல்லி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிங்க அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து எடுத்த உடனே ஹெவி வெயிட்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணல வீட்லேயே தான் பண்ணாங்க முதல்ல அப்போ வந்து ஜிம் வச்சு இல்லை அது முதல் டூ இயர்ஸ் வந்து வீட்லேயே சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சதும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு அது ஹேபிட் ஆன பிறகு அது டூ த்ரீ வீக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா நல்லா இருக்காது நம்மளுக்கு ஃபீலிங் அது எல்லாரும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது திரும்ப அவங்கள கூப்பிட்டு விட்டுரும் கண்டிப்பா <laughs> 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 அவங்களுக்கே வந்து ஒரு சில நாள் வந்து புஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும் அப்போ பண்ணுவாங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ உங்ககிட்ட ஆக்சுவலாக வந்து மாமியார் மருமகள் அப்படின்னாலே சண்டை போட்டு பார்ப்பா செட்டே ஆகலாம் ரெண்டு பேருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சீரியல்ல இருந்து அப்படிதான் காட்டுவாங்க பட் இங்கே அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஜிம் போவோம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த காம்பினேஷன் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அது ஜென்ரலாக இப்போ வீட்டில் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒன்றா வேலை செய்வாங்க நாங்கள் ஜிம் இருக்கிறனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறனால ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இப்போ வீட்டில் எப்படி ஒரு பாண்ட் இருக்கோ ஜிம்லேயும் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் டைம் கிடைக்கும்போது 
இல்லை அப்படின்னா அவங்க அவங்க பண்ணலன்ட்டு நான் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் பண்ணலன்னு அவங்க பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க டைம் கிடைக்கும் போது சேர்ந்து பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தனித்தனியாகவும் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் தனியாக என்ன ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் ஜென்ரலாக பவர் லிஃப்டிங் எல்லாமே பண்ணுவேன் அப்படி இல்லாமல் சும்மா கார்டியோவும் ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கேஜிஸ் லிஃப்ட் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கா நான் வந்து டெட் லிஃப்டில் வந்து எயிட்டி எயிட்டி செவன் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்புறம் பெஞ்ச் வந்து ஒரு தேர்ட்டி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க இப்போ செக் வைக்கிற ரெண்டு பேரில் யார் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பயங்கரமாக ஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எப்பவுமே நினைப்பாங்க அம்மா தான் வந்து ரொம்ப நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கிறது அவங்க இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு வருஷமாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்டடாக இல்லை ட்ரைனிங் வந்து நிறைய மிஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு அம்மா ரெகுலராக பண்ணுவாங்க அம்மா ரெகுலராக பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் சொல்கிறாங்க எப்படி கோத்துட்டு இருக்கேன் அது அப்படி கிடையாது அதிக வருஷம் பண்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஹேபிட்ல வந்து ஹூ காவணும் இல்ல ஆமா அது அம்மா ஐட்டாங்க அவங்க என்ன ஆகல ஓகே சோ நீங்க வந்து வீடியோ பண்ணிருந்தீங்க அது பயங்கர வைரலா போச்சு எல்லாரும் என்ன கமெண்ட் சொல்லிருந்தாங்க என்ன ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க உங்களுக்கு எல்லாரும் இவ்வளவு வெயிட் தூக்குவியா அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமா கேட்டாங்க அதனால அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நிறைய பேர் ஓகே அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க சாரீல பண்றீங்க அப்படின்றது இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு एक्चुअली வொர்க் அவுட் க காஸ்டியூம் தேவை இல்ல அப்படினு சொல்லி ஆமா ஆமா வொர்க் அவுட்டுக்கு வந்து காஸ்டியூம் தனிப்பட்ட காஸ்டியூம் தேவ இல்ல அது என்னோட கருத்து அது அவங்க உங்களுக்கு என்ன அந்த Dress வந்து கம்ஃபர்ட்டபிள் தோ அது கம்ஃபர்ட்டபிள் கான்ஃபிடன்ட் அதோட செட் ஆமா ஓகே அது மாதிரி எனக்கு சாரீ தான் அப்படிங்கற மாதிரி ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வித்தியாசமாக பார்த்துருப்பீங்களா எல்லாருமே வந்து ஜிம் அவுட் ஃபிட்ஸ் போட்டு அதுக்கு தனியாக செலவு பண்ணி வந்திருப்பாங்க பட் அம்மா வந்து சாரீல பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னீங்களா இல்லை நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை யார் வேணா எந்த அவுட் ஃபிட்டில் வேணால் பண்ணலாம் அது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் சரி தான் ஆமாம் சாரீ ஏதாவது லூஸ் க்ளோத்திங் வந்து ஜிம்லலாம் சேஃப் தான் ஓகே அது வந்து ட்ரெட்மில்ஸ் எலிப்டிக்கல் மிஷின் இதெல்லாம் வந்து சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை தவிர வெயிட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு எதுவும் ஆபத்து மாதிரி எல்லாம் தெரியல அதனால அதெல்லாம் பண்ணலாம் என்கரேஜும் பண்ணணும் அவங்க அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான அவுட் ஃபீட்ல பண்றதுக்கு ஏன்னா அது ஒரு பேரியரா இருக்க கூடாது ஜிம் வந்து ஒரு சேஃபான என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அவங்களோட கம்ஃபர்டபுளான அவுட் ஃபீட்ல இருந்தா தான் அது முடியும் <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> அதனால <laughs> என்னென்ன சொல்றா பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க தலைப்பு இழுக்க கூட முடியல இப்படி கொடுத்தா தவக்கு நிறுத்துட்டாங்க புஷ் பண்ணி தள்ளணுவா இப்படி தள்ளிட்டே இருக்கணுமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவ்வளவு முடிஞ்சு டூ டேஸ் லீவ் 
அது அவ்வளவுதான் டைம் முடிஞ்சது ஃபேமிலியா நீங்க இதை வந்து பண்றது கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு எங்க டீம் சார்பா வாழ்த்துக்கிறோம் இன்னும் இன்னும் ஹைட்ஸ் நிறைய ரீச் பண்ணும் நீங்க நிறைய கேஜி ஸ்லிப் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பா அண்ட் சோமு மேம் ரொம்ப ஹாப்பி உங்களை மீட் பண்ணதுல எஸ் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू so much அதே மாதிரி எங்க ஃபேமிலி ரெகக்னைஸ் பண்ணதுக்கு லிட்டில் டாக்ஸ்க்கு थैंक यू கண்டிச்சு थैंक यू थैंक यू so much